Evet ikinci parçayla devam ediyoruz. Şimdi buradaki özelliklere daha sonra daha ayrıntılı biçimde değineceğiz. Birkaç tane örnek göstermek istemiştim ben az önce. Burada gördüğünüz gibi bayağı mesela program ikonunun nasıl olacağı yani şurada gözüken simgenin nasıl olacağını seçebiliyoruz. Yazılarla ilgili veya programın arka alan rengiyle ilgili. Şurada gördüğümüz renkle ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Şimdi gelelim programa bir şeyler nasıl ekleriz. Yani boş bir pencere değil de bileşenler eklemek istiyoruz. Bunun için sol tarafta toolbox'ımız var. Şimdi bu düzenleme mesela diyelim toolbox'ı yanlışlıkla kapadınız falan. Bunları geri açmak için burada view kısmında other windows var. Mesela toolbox veya solution explorer. Bunlar hani ben bahsediyorsam fakat sizin programınızda gözükmüyorsa buradan da açabilirsiniz diğer pencereleri. Burada toolbox'ın üzerinde auto hide kısmı var mesela. Bunu sabitlerseniz sürekli toolbox da burada açık duruyor. Auto hide'ı açarsanız şurada yan tarafa e, bir an emin olamadım başlattım videoyu diye başlatmışım zaten. Toolbox'tan üzerine gelip çeşitli elemanları penceremize yerleştirebileceğiz. Mesela en temellerinden bir tane elemanla başlayalım. Çok gitmişim. Burada alfabetik sıraya göre şunları bir kapatayım. Kategorilere de ayrılmış biçimde bulunmakta elemanlar. Aynı zamanda old'a da hepsini bir arada e, sergiliyor. Burada da alfabetik sıraya göre zaten. E, en temel elemanlardan biri pencerede tabi yazı yazmaktır. Burada direkt olarak pencerenin kendisine değil de etiket, label'lar yapıştırıyoruz. Penceremizin içeriğine. Bir tane label yerleştirdik. Gördüğünüz gibi böyle yapınca formu seçiyordum. Label'ın üzerine tıklayarak da şu anki seçili olan label 1 olmasını sağladım. Properties'e geldiğimde gördüğünüz gibi yukarıda zaten label 1 seçtiğimi belirtiyor. Buradan diğer şu anki aktif kullandığım bileşenler arasında da geçiş yapabilirim. Şimdi mesela label'la ilgili olan text özelliğini değiştirirsek... Buraya yazdığımız metin label'ın üzerindeki metine karşılık gelmekte. Ve bu metni de pencere içerisinde istediğin gibi taşıyabilmekte. Ayrıca az önce hem formla ilgili olan ve label'ımızla da ilgili olan bileşenlerin değişken isimlerini de şu en yukarıdaki name'den değiştiriyoruz. Yani e, siz bileşen ekledikçe otomatik olarak bu bileşene bir değişken ismi atanmakta. Label 1, Label 2. Ve bileşen adı yanına da kaçıncı bileşen olduğunu ekleyerek e, bu şekilde ilerlemekte program. Fakat e, programımız daha da büyüdükçe e, bu bileşen adlarını akılda tutamayabiliriz. Yani gerektiğinde buradan programdan üzerine tıklayarak bakabilsek de her ne kadar anlamlı isimler verebiliriz burada. Neyime mesela buraya. Probil diyelim. Program bilgisini içeren kısım olsun bu label. Ve aynı zamanda diyelim ki label ile ilgili özelliklere hafif bakalım. Hepsine bakmayalım. Şimdilik. Background color'da bu label'ın arka alan re rengi var. Yani bu label'ın arkasındaki renk. Buradan fonttan yazı tipinin büyüklüğünü, çeşidini ayarlayabiliyoruz. İşte yine e, italik mi, kalın mı, altı çizimi, üstü çizimi bu tarz e, seçeneklerimiz mevcut. Burada for color e, dediği kısım ise e, yazının kendi rengi yani yazı rengi. Yazının arka alanına herhangi bir e, e, resim falan da yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda yazının bu label'ın konumunu buradan e, koordinatlarla da ayarlayabiliyoruz. Y olarak mesela yüze yüz dedik. E, sıfır sıfır noktası program penceresinin sol üst köşesi olarak kabul edilmekte. Ve aşağı doğru büyümekte bu sayılar. Aşağı ve sağa doğru büyümekte. Yüze yüz noktası e, bu programımızın sol üst köşesine denk gelmiş bulundu. Label ile ilgili daha geniş özellikleri sonra yine göreceğiz tabi. Şimdi programı başlatalım mesela. 
Gördüğünüz gibi buraya metin yazılır dedik. Hani programı e, boyutunu değiştirince fark ettiğiniz gibi konum değişmiyor. Konum sol üst köşeye göre ayarlanmış. Bu konumu e, gördüğünüz gibi text align yazıyor. Top left yani sol üst köşeye göre konumlandırılmış olduğunu belirtiyor. E, middle center diyerek mesela. Tabi sadece middle center dememiz yetmiyor burada. Ee, şöyle de yapmamız gerekecek. Evet, nasıl yapmamız gerekecek? Bir bakıyorum. Sanırım şunu şey yapacaktık. Nereydi? Ha, pardon. Ben yanlış şey seçmişim az önce. Az önce ben yanlışlıkla formu seçmişim. O yüzden burada... Iı, Yanlış bir ayarlama yapmışım. Şimdi metne geri geldim. Auto size'ını kapattım. Auto size'ı normalde kapalı olması gerekiyor diye bekliyordum. Gördüğünüz gibi metni e, bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Burada... Ha pardon. Ben yanlış şey değiştirdim. Başta da iyice rezil aldık. Diyelim. Burada text align dediğimiz yazının... E, Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Bir geri alalım. 2 dakikalık geri sardık. Ee, şimdi auto size bir kısım var. Ee, etiketimizin e, yazdığımız metne göre ayarlanmasını sağlıyor auto size. Auto size'ı kapadığım zaman etiketi ben ayarlayabiliyorum. Yani etiket dediğim bu label ne kadar büyük olacağını küçük olacağını ben kendim ayarlayabiliyorum. Ve bu label'ın içinde benim yazdığım metin tamamını kaplamıyor şu an. Bu tamamını kaplamadığı için text align label'ın içerisinde metnin ne tarafa doğru e, e, hangi e, kısma doğru align edileceği yani e, ne tarafa dayandırılacağı hakkında e, seçiliyor. Şimdi ben auto size'ı geri e, şey yapayım açayım metne göre ayarlasın label'ımı. Bir de burada encore diye bir özellik var. Bu da e, Label'ın koordinatlarını belirledim. Bir yere yerleştirdim. Fakat bu yerleştirme pencere boyutu değiştikçe neye göre hareket edecek? Şu an sol üst köşeye göre hareket ediyor gördüğünüz gibi. Buradan e, mesela hepsini seçtiğim zaman e, pencerenin dört bir yanına göre bir konum alacak demek oluyor. Mesela başlattım. Şu an pencereyi genişlettikçe yine bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Bir bakalım. Evet. Neden olmuyor? Çünkü ben ortasına değil de tam sabitlemişim. Gördüğünüz gibi şimdi pencereye göre bileşen de hareket etmekte. Mesela daha farklı bir şekilde bunu sağa da e, şey yapabilirdik. Mesela şöyle koyayım. Ekranı genişlettikçe program şey e, bileşen e, sağ endeksli bir şekilde yer değiştiriyor. Yani şu iki e, nokta arası mesafe değişmiyor. Fakat diğer noktalar arası mesafe değişmekte. Neyse bu çok da önemli bir şey değil şu anlık. Daha giriş kısmındayız. İlk e, öğrendiğimiz bileşen label olmuş oldu. Formdan sonra. Form tam bir bileşen değil. Bileşenleri koyduğumuz kısım e, form oluyor. E, şimdi ise şöyle bir şey yapalım. Evet. 